Welcome back to Learn Law Sri Lanka. I am Satatarani Nadiha Abbas Bahardi. Welcome back to Learn Law Sri Lanka. I am Satatarani Nadiha Abbas Bahardi. Welcome back to Learn Law Sri Lanka. I am Satatarani Nadiha Abbas Bahardi. இது எது சம்பந்தப்பட்டது லஞ்ச ஊழல் சம்பந்தப்பட்டது அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னு சொன்னால் இது நடந்த இடம் இது யாருக்கு எதிராக நடந்ததுங்கிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இந்த லஞ்ச ஊழல் எங்கே நடந்ததுன்னு சொன்னால் புத்தள நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடந்தது இதில் லஞ்ச ஊழலில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த சந்தேக நபர் குற்றவாளி புத்தள நீதிமன்ற ஒரு அலுவலகர் இது நடந்து முடிந்து தண்டனை வழங்கப்பட்ட ஒரு கேஸை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒருவர் வாராரு அவருக்கு எதிராக டிவோர்ஸ் கேஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணப்படுகிறது அதாவது டிவோர்ஸ் கேஸ் ஒய்ஃப் ஃபைல் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த நஃபரோட ஒய்ஃப் ஃபைல் பண்ணிக்கிறாங்க டிவோர்ஸ் கேஸ் அதே சமயத்தில் இந்த டிவோர்ஸ் கேஸ் கேட்கப்படுறது வந்து டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் புத்தளம் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் கேட்கப்படும் மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்குது அவரோட மனைவியை தான் மெயின்டெனன்ஸ் கேஸும் அதாவது பிள்ளை காசு இல்லைடா அவங்களுக்கு காசு கேட்டு தாஃபரிப்பு காசு கேட்டு ஃபைல் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த கேஸ் எங்கே நடக்கப்பெறும்னா புத்தளத்தில் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் நடைபெறும் உங்களுக்கு தெரியும் புட்லாமில் வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ஹைகோர்ட் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் இருக்குது ஆனால் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டும் கம்பைன் கோர்ட்டாக நடக்கும் அதாவது அதே ஜட்ஜஸ் தான் சில நாள் மெஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் சில நாள் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜாக இருப்பாங்க ரெண்டு கோர்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் இன்னொன்று அடிஷனல் கோர்ட் இப்போ மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டோட சீஃப் சீஃப் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கும் அந்த அடிஷனல் கோர்ட்டுக்கும் இல்லை ஒரு விரண்டா இருக்குது இந்த விரண்டா நடுவில் தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது இது எப்படின்னா இந்த மனைவி இந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கு டிவோர்ஸ் ஃபைல் கே டிவோர்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிக்கிற மனைவி என்ன செய்வாங்கண்டா இல்லைடா மெயின்டெனன்ஸ் கேஸில் வர இந்த மனைவி என்ன செய்வாங்கண்டா அந்த கோர்ட்டில் உள்ள ஒரு அலுவலகர் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸரோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸரோடு இவங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தம் ஒன்று ஏற்படுது ஒரு நட்புறவோ ஏதோ ஒரு அவருக்கு ஒரு மானசீகமாக திருப்தி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த கணவனுக்கு எதிரான ஒரு மானசீக உளைச்சல் தரக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறாங்க எப்படி செய்கிறாங்கண்டா இந்த கணவண்ட பிரதேசம் வந்து புத்தள நீதிமன்ற ஜுரிஸ்டிக்ஷனல் ஏரியா அந்த வளாகத்துக்குள்ளே இல்லை அவங்க வந்து வெளிப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் அவர் வாரதுக்கு எப்படியும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் எப்படியுமே அவரோட கேஸ் கால் பண்ண முன்னுக்க அவர் டைமுக்கு வந்துடுவார் ஆனால் இவங்க தெரியும் கேஸ் கால் பண்ண டைம் இருந்தாலும் க ஹஸ்பண்ட் வந்து சேர்றதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது அவர் வ அவர் சாதாரணமாக வாரதாக இருந்தால் டைமுக்கு வந்துடுவார் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அந்த அலுவலகர் உதவியோட இவரோட வழக்கை நேரத்தோட கோல் பண்ணிடுவாங்க கோல் பண்ணினா இவருக்கு எதுனா ஒரண்ட் போகும் இல்லைனா அவர் நேரத்தோடு வந்தாருண்டா அந்த கேஸ் கோல் பண்ண முன்னாடியே மிச்சமே நேரத்தோட கோர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே வந்துட்டாருண்டா இந்த லேடி என்ன செய்வா அந்த ஆஃபீஸர் டே ஹெல்ப்போட ஆக கடைசியான வழக்காக இந்த கேஸை கோல் பண்ண வைப்பா இப்படி எதாச்சியாக நடக்கிறது வேறு விஷயம் சாதாரணமாக சில நாட்கள் எங்களோட வழக்கு முதலாவது கூப்பிடப்படும் சில நேரம் எங்களோட வழக்கு கடைசி கோல் பண்ணும் இது எதாச்சியாக அந்த ஃபைல் வார ஒழுங்கில் படி இருக்கும் ஆனால் இந்த பெண்மணி என்ன செய்வா இவரை சீன்றதுக்காக வேண்டி தொடர்ச்சியாக இப்படி தான் நடக்கும் அவர் ஏர்லியாக வந்தாருன்னா அவரோட வழக்கு தான் கடைசியாக கூப்பிடப்படும் சரி கொஞ்சம் தாமதித்து வருவோமேண்டு வந்தாருன்னா அவரோட வழக்கு முதலாவதே கோல் பண்ணி வரண்ட் ஆகிடும் தொடர்ச்சியாக இப்படி அவருக்கு ஒரு மானசீகமான ஒரு உதையை கொடுத்துட்டு இருந்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு சொன்னால் அந்த கோர்ட் அர்ஜென்ட் பண்ணுற டைம் அதாவது லன்ச் பிரேக் ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் செஷனோ செகண்ட் செஷன் நடக்க கொஸ்டின் ஒரு அர்ஜென்ட் பண்ணி ஒன்று அதாவது ஒத்தி வச்சுப்படும் கோர்ட் அந்த கால டைமில் கோர்ட்டில் இவருக்கு கண்ணு முன்னாடியே அந்த அசிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டண்ட்டோட அவரோட விளையாடுதல் அவரோட பேசி மகிழ்ந்து இருந்து அதாவது அவரோட கணவனை சீண்டி பார்க்குறதுக்கான வேலைகளை செஞ்சு கொண்டிருப்பான் இதனால் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு கவலைப்பட்டு அந்த மனுஷன் என்ன செய்ய அந்த நபர் என்ன செய்கிறாருன்னா லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுக்கு போகிறாரு அதாவது பிரைபரி அண்ட் கரப்ஷன் கமிஷனுக்கு போகிறாரு அங்கே இவருக்கு சரியான அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுது அவங்க விஷயத்தை கேட்குறாங்க அவங்க இவருக்கு விளக்கப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து லஞ்சம் ஊழலோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படியான அந்த ஆஃபீஸர் கட்டாயம் பா தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர் சட்டத்துக்கு முன்னால் கொண்டு பட கொண்டு வரப்பட வேண்டியவர் ஆகவே இவர் ஏற்கனவே அந்த லஞ்சத்துக்கு ஊழலுக்கு பழக்கப்பட்டதால் இவர் இன்னொரு தப்பு கூட செய்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் இன்னும் வகையில் செ
அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் கதைக்கிறாரு எனக்கு இந்த மெயின்டெனன்ஸ் வழக்கில் உள்ள தொகையை கொஞ்சம் எனக்கு குறைச்சி தரணும் என்னோட பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் உள்ளது ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை குறைச்சி தரணும் நான் எவ்வளோ வேண்டாலும் செலவழிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை கொடுக்க அந்த ஆஃபீஸர் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லஞ்ச ஊழலுக்கு பழக்கப்பட்டவர் இவரும் சரின்னு சொல்லி ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இல்லைன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா காசு கேட்குறாரு இவரும் அடுத்த டைமுக்கு கொண்டு வந்து தார அப்படின்ட்டு சொல்லி ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டு வராரு இப்போ அந்த குறித்த நாள் வருது கோர்ட் நடக்குது நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் அண்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ஒரு சைடில் நடக்குது அடிஷனல் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் தான் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் வழக்கு நடக்குது அது இந்த நஃபர்ட சம்மந்தப்பட்ட வழக்கு நடக்குது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு விரண்டாக போகுது ரெண்டு அப்சல்யூட் சைலண்டாக இருக்குது என்ன ரெண்டு பக்கமும் நீதிமன்றம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த விரண்டால் மக்கள் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ்க்காக வந்து மக்கள் அந்த விரண்டால் அமை அமை இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் இந்த நஃபர் வாராறு கோர்ட்டில் சைலண்டாக ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறாரு அந்த ஆஃபீஸருக்கு அந்த ஆஃபீஸர் ஒரு பைண்டர் அவர் பார்க்குறாரு ரைட் காசி ரெடின்னு ஒரு சிக்னல் போகுது கண்ணை காட்டுறாரு விரண்டாக்கு வாண்டு இப்போ விரண்டாக்கு அந்த ஆஃபீஸர் வாராரு இவரும் போகிறாரு பொக்கெட்டில் இருந்து காசியை எடுக்கிறாரு அந்த ஆஃபீஸர்ட கையில் காசியை கொடுக்குறாரு ஆஃபீஸரும் அந்த காசியை கையில் எடுக்கிறாரு இவர் கையில் காசியை எடுக்கிற டைம் மூன்றாவது கரம் அந்த ஆஃபீஸர்ட கையை பிடிக்குது அதுதான் பிரைபரி கொமிஷன்லேருந்து வந்த ஆஃபீஸர்ஸ் கையை பிடிச்சி அவங்கட அந்த ஆஃபீஸர்ட கையில் மாச் அந்த விலங்காக மாட்டுப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஒரு நாள் அரெஸ்ட் நடக்காது ஆனால் வலிமைக்கு மீறி இன்றைக்கி நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளேயே அரெஸ்ட் ஒன்று நடக்குது அப்போ கோர்ட் ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அவசரமாக ஓடி வராங்க இது என்ன நடக்குது கோர்ட்டுக்குள்ளால் இப்படி ஒரு அரெஸ்ட் ஒன்று நடக்குது ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள நீதிமன்றத்துக்கும் தெரியாது இந்த விரண்டால் நடக்கிற விடையம் ஏன்னா அவ்வளோ அமைதியான முறையில் இந்த அரெஸ்ட் நடக்கப்படுது கோர்ட் ஒன்ல உள்ள லாயர்ஸுக்கோ ஜட்ஜஸ்க்கோ தெரியாது விரண்டால் என்ன நடக்குதுன்னு அதே மாதிரி இந்த அடிஷனல் மெஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜுக்கோ லாயர்ஸ்க்கோ தெரியாது விரண்டால் என்ன நடக்குதுன்னு சைலண்டாகவே எல்லா கேமும் நடக்குது கையை பிடிச்சதுலேருந்து காசு கொடுத்ததுலேருந்து மார்ச் போட்டதுலேருந்து சத்தம் இல்லாமல் அந்த கோர்ட்டில் உள்ள போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஓடி வந்தது என்ன நடக்குது இங்கே இந்த சைலண்டாக கேட்ட உடனே அந்த பிரைபரி கொமிஷனில் உள்ளவங்க சொல்கிறாங்க ஐங் வேண அப்பி அல்லாஸ் அதாவது விலகி போங்க நாங்கள் அல்லஸில் இருந்து அந்த பிரைபரி கொமிஷனில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் சொன்னோடனே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படி ஸ்தம்பிச்சு ஒரு தரம் ஸ்தம்பிச்சு அப்படியே விலகுறாங்க இவர் அப்படி கொண்டுட்டு போய் கோர்ட் ரெஜிஸ்டர்கிட்ட சொல்லி ஜட்ஜுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது ஜட்ஜ் அதாவது சீஃப் மெஜிஸ்ட்ரேட் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் ஜட்ஜ் அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது அவர் அப்படி அனுப்பி வைக்கிறாரு கொழும்பு மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு இந்த கேஸ் போய் அண்மையில் தீர்ப்பு வந்துச்சுது நீங்கள் எல்லாமே ஆவலாக எதிர்பார்த்திருப்பீங்க அந்த தீர்ப்பு என்னன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அந்த தீர்ப்பை சொல்கிறேன் அவருக்கு பத்து வருட கடூழிய சிறை தண்டனை கிடைக்க பெறுது இது அநீதிக்கு இழைக்கப்பட்ட சரியான தண்டனை இந்த மாதிரி விடயங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நீதிமன்றத்தில் நடக்குது அது ஒரு கோர்ட் ஆஃபீஸருக்கு நடக்குது ஒரு கோர்ட் ஆஃபீஸரை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது நடக்கக்கூடிய விடயமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் நடக்குது அது கூட இலங்கையில் நடந்து தான் இருக்குது எத்தனையோ போலீஸ் ஆஃபீஸர் பிரைபரியில் கரப்ஷன் செய்கிறதால அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க நீதிமன்றத்தில் உள்ள அலுவலகர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க இன்னும் ஜிஎஸ் இன்னும் எத்தனை ஆஃபீஸர்ஸ் மார்க்க அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க இருந்தும் கூட ஏன் இந்த விடயம் நிறைய பொதுமக்களுக்கு தெரியவதில்லை ஏன் மக்கள் இதை வந்து சரியாக செய்யப்படுது இல்லைன்னா மக்களுக்கு இது பற்றிய தெளிவின்மை தான் காரணம் என்றைக்குமே நடக்காத விடயங்கள் கூட இந்த நாட்டில் நடக்கிற நேரத்தில் இந்த விடயம் உங்களால் கூட செய்யப்படலாம் ஆகவே லஞ்சம்னா என்ன ஊழல் என்ன என்ன உங்களுக்கு குயிக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் லஞ்சம் என்பது அவர் ஒருவர் தனது அரச ஒரு பகிரங்க ஊழியர் ஒரு அரசாங்க ஊழியர் அவருக்கு சட்டத்தால் செய்யப்பட சட்டத்தை மீறி செய்யப்படுற ஒரு வேலைக்காக இல்லாட்டி சட்டத்துக்காக செய்ய சட்டத்தால் செய்யப்படுற ஒரு வேலைக்காக சட்டத்தில் விதித்துரைக்கப்படாத ஏதாவது ஒன்றை பெற்றுக்கொள்கிறது அது ஒரு பணமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பண பெருமதியான அசையும் அசையாத ஆதனமாக இருக்கலாம் இல்லைனா மனோ இச்சைகளை தீர்த்து கொள்வதற்கு பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட விடயங்களாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து லஞ்சமாகப்படும் இது லஞ்சங்கிறது எடுப்பதும் குற்றம் கொடுப்பதும் குற்றம் இது வந்து பகிரங்க ஊழியர் செஞ்சால் நீங்கள் கட்டாயம் அவருக்கு எதிராக உங்களோட குரலை கொடுங்க ஊழல்னு சொல்கிறது எதுண்டா இது கரப்ஷன் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது இளஞ்சம்னு சொல்கிறது பிரைபரி ஊழல்னு சொல்கிறது கரப்ஷன் கரப்ஷன் சொன்னால் ஒரு கவர்மெண்ட
ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு ஒரு வெஹிக்கல் ஒரு பெட்ரோல் எலவன்ஸில் கொடுத்துக்குது இது கவர்மெண்ட் யூஸுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அவர் என்ன செய்கிறாரு அதை வந்து ப்ரைவேட்டுக்காக அவர் ஃபேமிலி ட்ரிப்புக்கு கொண்டுட்டு போகிறாரு இது அவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்துகிற தனிநபருக்கு லாஃப் தேர்த்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கரப்ஷன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க சில வேலை செய்கிறாங்க அதில் உள்ள டிம்பர்ஸை விற்கிறாங்க அது கவர்மெண்ட்டுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு லாபம் ஏற்படுத்தப்படுது இந்த மாதிரி நிறைய அரச கூட்டு தாபனங்கள் நடக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கரப்ஷன்ஸ் நடக்குது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இதுக்கான தண்டனை என்னவா இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லஞ்சம் எடுப்பது கொடுப்பது இவர்களுக்கான தண்டனை எப்படி இருந்தால் ஏழு வருட ஏழு வருடத்துக்கு விஞ்சாத சிறை தண்டனையை இவங்க அனுபவிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பொருட்களாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து ராஜசந்தக அது கன்ஃபிசிகேட் பண்ணப்படும் அரச உடைமையாக்கப்படப்படும் ஏதாவது ஒரு சொத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அது அதுக்கு அந்த சொத்தை வந்து அரச உடைமையாக்கப்படும் அதே மாதிரி ஊழலுக்காக இருந்ததுன்னா பத்து வருடத்துக்கு குறையாத சிறை தண்டனை ஒன்று கொடுக்கப்படும் பத்து வருடம் கொடுக்கணும் கஷ் கஷ்டாயம் பத்து வருட சிறை தண்டனை ஒன்று கொடுக்கப்படும் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டான லோ இருக்குது ஆனால் இதை மக்கள் நிறைய பாவிக்கிறது இல்லை இதோடு சேர்த்து இன்னும் என்ன தண்டனையாக வழங்கப்படும் சொன்னால் லஞ்ச ஊழலில் பாதிக்கப்பட்டவங்க லஞ்ச ஊழலில் குற்றவாளியானவர்களுக்கு அவரோட அரச ஜாப் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லாமல் போகும் அவருக்கு பென்ஷன் இபிஎஃப் இடிஎஃப் இது கிடைக்காது அதோடு சேர்த்து அவர் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு ஏழு வருஷம் வாக்களிக்கலாது உள்ளூராட்சி எலெக்ஷன் சொன்னால் அவருக்கு அஞ்சு வருடம் வாக்களிக்கலாது இப்படி பெரிய நஷ்டவாளி ஆகுவார் ஆகவே உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் நடக்கிற லஞ்ச ஊழலை தட்டி கேளுங்க ஒரு தூய்மையான தேசத்தை நோக்கிய பயணமாக நாங்கள் செய்ய நாங்கள் புறப்பட்டு செல்வோம் ஆகவே இதை எப்படி தட்டி கேட்குறது எங்கே போகிறது எப்படி முறைப்பாடு செய்கிறது இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களோட பெயர் முகவரி பாதுகாக்கப்படும் உங்களுக்கு ஃபோன் கால் மூலமாக சொல்லலாம் எஸ்எம்எஸ் மூலமாக சொல்லலாம் ஃபேக்ஸ் இமெயில் மூலமாக சொல்லலாம் டி டிரெக்டாக நீங்கள் போய் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இது நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மலலா சேகர மாவட்ட கொழும்பு செவனில் இருக்குது இதோட ஆஃபீஸ் டெலிஃபோன் நம்பர் நான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி மொபைல் நம்பர் தந்திருக்குது ஃபெக்ஸ் நம்பர் தந்திருக்குது இமெயில் தந்திருக்குது நீங்கள் போய் நீங்கள் சொல்லலாம் அவங்க இந்த வழக்கில் சொன்னவர் டிரெக்டாக போய் அந்த நான் சொன்ன அட்ரஸ்க்கு டிரெக்டாக போய் அவங்களோட அட்வைஸ் எடுத்து செஞ்சாங்க இந்த கொமிஷனில் உள்ளவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொமிஷனில் உள்ள உறுப்பினர் மூன்று பேர் இருப்பாங்க மெயினானவர் அதில் ரெண்டு பேர் ரிட்டையர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லாட்டி கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் ஜட்ஜஸ் ரிட்டையர்ட் பண்ண ஜட்ஜ் இன்னொரு ஆள் வந்து லோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிரிமினல் சம்மந்தப்பட்ட நல்ல வைட் நாலேஜ் உள்ள ஒருவர் இந்த கொமிஷன் அது சரியான ஸ்ட்ராங்கான கொமிஷன் நீங்கள் இதில் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனை போலீஸ் அதிகாரிகள் அவங்களோட தொழிலை இழந்துக்கிறாங்க இன்னும் எத்தனை அரச ஊழியர்கள் இழந்துக்கிறாங்கன்ற விஷயங்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி வந்துட்டுருக்குது இந்த விஷயம் ஏன் பரவலாக செய்யப்படுது மக்களுக்கு அறியாமையே காரணமாக ஆகவே இதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க ஊழலற்ற லஞ்சமற்ற தூய்மை தூய்மையான நேர்மையான ஒரு நாட்டை கட்டியெழுப்போம் நன்றி